ሰላም ለታመሻችሁ የቢቢሲ አማርኛ ሬዲዮ ዳዶች የሐሙስ ምሽት ስርጭታችንን ማስደመጥ ጀምረናል። የደምጻዊ ሀጫል ሆንዴሳ ስራተ ቀብር ዛሬ በአምቦ ተፈጽሟል የነበረውን ሁኔታ እንቃኛለ። ልጄ እውነት ተናገረ እንጂ ያጠፋው ነገር የለም የተናገረው እውነትና የሚያውቀውን ነው አቶ በቀለ ገረባ ዛሬ ይችላል ቀርቧል ይሄን ተከትሎ ባለቤታቸው አነጋግረናል የተከተሰኩት በትግያ መጠጠርናው አለ ማንን እንደገደለ ግን እኛ ማናቅም እነሱም ደሞ ከሌን ገለ አላላሉም ልጅቱ በህገት ልታወቅ ይችላል በመቀለ ከተማ አውጣቶች ታስረዋል ለምን ይነንም እንዳስሳለን አብራችሁን ቆዩ ልጄ እውነት ተናገረ እንጂ ያጠፋው ነገር የለም የተናገረው እውነትና የሚያውቀውን ነው ጥፋቱ ምን እንደሆነ የማውቀው ነገር የለም ተናግሬ የማመጣው ነገር ስለሌለ እግዚአብሔር ፍትህ እንዲሰጥ ጸልዩልኝ ደሙ ፈሶ እንዳይቀር እኔ ውጫ ኮቲ አከረንገለ እትነፈ አመር ወንጀደን ኡልፋዳ የደምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ አባት አቶ ሁንዴሳ ቦንሳ ዛሬ በሽኝት ስነ ስርዓት ላይ የተናገሩት ነው የሃጫሉ ስርዓተ ቀብር በትውልድ ከተማው አምቦ ዛሬ ተካሂዷል ትራንት በጥይት ተመተው ህይወታቸው ያለፈው የሃጫሉ አጎት ቀብርም በዛሬ ሁለት ተፈጽሟል አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎች በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ስታዲየም ለደምጻዊው ሽኝት አድርገዋል በስታዲየሙ የተገኘው ሰው ቁጥር አነስተኛ እንዲሆን የተደረገው በደህንነት ስጋት መሆኑ ተነግሯል ለቀብር ከአምቦ ዙሪያ የሄዱ ሰዎች ወደ ከተማው እንዳይገቡ ተከክለዋል የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መንገደኞች ወደ ከተማው እንዳይገቡና ወደመጡበት እንዲመለሱ ለማድረግ አስለቃሽ ጭስ ሲተኩሱ እንደነበርም ተገልጿል የሃጫሉ ሯደግ ኡርጌሳ ደመና ስለ ጓደኛው ለቢቢሲ ይን ብለዋል ሮሞን ጉዳይታ ካበጃና ወለጅ ደጣ ሃጫሉ ቢሞቲም ራዩ ግን ለዘላለም ይኖራል አባትና እናቱ አምቦ መቀበር እንዳለበት ነው የነገሩን መንግስት አስከሬኑን እንዲጠብቅልን የጠየቅ ነው እኛ ነን ዛሬ ጠዋት አስከሬኑን ወደ አምቦ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም ሲንወስዶ ለሃጫሉ ማይገባ ነገር ተፈጸመ የተከፈረውን ጉድጋድ አፋር መለሰውበት ተበቁን እንደገና ቆፍረን ቀበር ነው ሃጫሉ እናትና አባቱ ባሉበት ቦታ ካልተቀበረ የት እንድቀበር ነው ሃጫሉ ያመነበትን ከማድረግ ወደ ኋላ ማይል ቆራጥ ነበር ሌላ ማካሪ የለው ከኛው ጋር ነበር ሁሉንም ነገር ለመስራት የሚመክሩ በሞቱ የኦሮሞ ህዝብ አንገቱን ደፍቷል አላማውን ከዳር ምናደርሰው በስሜ ሳይሆን በውይይት በንግግር ነው ለኦሮሞ ህዝብና ለኦሮሚያ ምናስብ ከሆነ አሁን በሚነድበት መንገድ ሳይሆን በሰከነ ሁኔታ መነጋገር አለብን ለአጫሉ ፍትህ መፈለግ ይገባናል የሃጫሉ የቅርብ ጓደኛ አርቲስት አብታሙ ለሙ ወዳጁን እንዲህ ያስታውሳል አኔ ሃጫሉ ከወል በር ደረ ከወለም አኔን ሃጫሉ የተዋወቀ ነው አልበሚን ለመስራት 2002 ላይ ወዳገር ቤት በሄድኩበት ጊዜ ነበር ከተዋወቀንበት ጊዜ አንስቶ እስካለፈ 28 ድረስ ቢያንስ በሳምንት አንድ የሳናው ራውለን አድረና ነውቅም ሃጫሉ የኦሮሞ ጀግና ነው አዋቂ ነው በግጥሞቹም በንግግሩም አዋቂ ነው የአይን ብሌን ነው አገር ቤት ቤት ሰብጋር ወልጋ ካልሄድኩኝ አዲስ አበባ ካረፍኩ የማድረው እሱ ቤት ነው ይሁዴ ወዳችን እናወራለን በጣም ወደዋለሁ አምኗለሁ ለህዝቡ እንደሚቆረቆራ አውቃለሁ ከተዋወቀን ጊዜ ጀምሮ ጫካ ሄዶ ትግሉን ለመከላቀል ይፈልግ እንደነበር ይነግረኝ ነበር ከኔ የሚጠበቀውን ሐላፊነት ተወጥቼ እሰዋለሁ ይል ነበር አኔ ግን ሃጩ አንተ እዚ ቁጭ ብለ ከነሱ በላይ ያርክ ነው እዚው በድምጽ ታገላልኩት ይሄንን ካመታት በፊት የተነጋገርንበትን ድምጽ ታስታውሳለሁ ወይ ብሎ ከሶስት ሳምንት በፊት ላከልኝ እሄዳለሁ ስል አንተ ነህ ያስቀርህኝ እንደንዴቴና ቸኮላይ ቢሆን እስካሁን አልኖርም ነበር አለኝ ባጭሩ እንዲህ ይቀራል ብያላሰብኩም ነበር አንጋፋው አርቲስት አሊ ቢራን ተክቶ ለ50 እና 60 አመታት ይሰራል ብዬ አስብ ነበር ምን ይደረጋል እግዚአብሔር ያለው ሆነ ሃጫሉ የተሰዋለትን አላማ በማሳካት ለናስበው ይገባል ልጆቹም የኦሮሞ ልጆች ናቸው ሃጫሉ ሲንከባከባቸው እንደነበረ ለንንከባከባቸውና ለናሳድጋቸው ይገባል
ማክሰኞለት በቁጥጥር ስር ያሉት አቶ ጆዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገረባ ዛሬ የጧት ፍርድ ቤት ቀርቧል ከድምጻዊ ሃጫል ሆንዴ ሳቀብር ጋር በተያያዘ የተፈጠረውን ውዝግብ ተከትሎ በቁጥጥር ስር መዋላቸው የተገለጸው ማክሰኞ ምሽት ነበር ዛሬ የፍርድ ቤት የቀረቡት ለሰዎች ሞት ምክንያት የሆነን ህውከት በመቀስቀስና በሳይሆት ማጥፋት ተጠርጥረው መሆኑ ተገልጿል ብረተ ስላሴ መኩን ያቶ በቀለ ገረባ ያቶ በቀለ ገረባን ልጅ ዳዊት በቀለና ባለቤታቸው ወይዘሮ ሃና ረጋሳን አነጋግራለች ጤንነቱ ደና ነው ትናንትና ወደ ጠዋት ላይ የአከባቢ ደወሉልንና ታሟል አባታቹ እና በተክራት የሞሰድ ያለበት መዳኒት አለ እና እሱን እንዲያመጡለት ተናገሩ ለቤት ተብሎ ደወሉልን ከዛ ገነላቸው ሄደ መዳኒቱን ደምግፊ ስላለበት ደምግፊቱ ትንሽ ከፈ ብሎ ትንሽ አሞት ነበር መዳኒቱን አድርሰን ተመለሰን ትናንትና ከዛ ዛሬ ጠዋት ደሞ ደወሉልንና ሄድን ከዛ ምግብ ለና ድርስ ነበር ግን ያለን ፍርድ ቤት ሄደዋል አሉልና ውጪ ስንጠብቅ ነበር ከዛ በኋላ ወደ 8 ሰዓት ወር 77 ሰዓት አከባቢ ደሞ ደወሉልንና ፖሊሶች ነን ቤትን ፈትሽ ነው እና እነና ክፈቱልን በሩ ምናን ነገር አሉ እኛ ደሞ በዛን ሰዓት ላይ እዚ ፖሊስ ጣይ በአከባቢ ነበርን ምግብ ሊሰጥ እየተበቀን ነበር በዛን ጊዜ አሁን እኛ ቤት የለንም ፖሊስ ጣቢያ ነው ያለ ነው ስነላቸው እነና ክፈቱ ጋሽ በቀለም ከኛ ጋር ነው እና ቤቱን መፈተሽን ፈልጋለን የፍርድ ቤት መፍተሻ ፎርም ማለን አሉን ከዛኛም ወደ ቤተ ሄደን ከዛ በኋላ በር ከፈተንላቸው ቤቱ እንዳለ ፈተሹ አንድ አንድ ዶክመንቶችን የራስ ማስተዋወቂያዎችን ፍቃድ ያለው መሳሪያ ምናምን ነገር ወሰዱ ያቶ በቀለ ገርባ ባለቤት የሆኑት ወይዘሮ ሃና ረጋሳ በበኩላቸው አቶ በቀለ እንዴት በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ይናገራሉ በ22 ሌሊት ላይ ስደወደለት ተደውሎ አጫዶ ለተገደለ ተነገረ ለነገጠን በጧት ወደ ጧት ደሞ ወደ 3 ሰዓት አከባቢ ጋርድም ስለሌለው ከራሱ ልጆች ጋር አራት ቶሎ ከቤት ወጡ ችንቱ ቦታ ሲደርሱ የሐሳብ መቀየም መጣና አጫዱ አንቦ መቀበር የለበትም ህዝቡም ተፈናብቶት አልቅሶለት ከጥቅቀናት በኋላ ይቀበር ተባለና ወደ አዲስ አበባ ሬሳው ተመለስ ኦሮሚያ ባህን ማይከል ነው የገባ ከጥንሽ ደቂቃ በኋላ መከላከያዎች መጡና የሐጫሉን ሰው ይዞት ወጡ በሄሊኮፕተር የተወለደ ቦታ ብሎ አንቦ ወሰዱት እንግዲህ ነበቀለ ወዲያው ነው ነው በቀለም ጆዋርም ከሱ ጋር የነበሩትም ወዲያው ነው መታየቱ ዛሬ ይረፋድ ላይ እንግዲህ አቶ ጆዋርም አቶ በቀለም ፍርድ ቤት ቀርበዋል ተብሏልና አቶ በቀለ ተበቃ ተበቃ ይላቸው ምንድነው ለውድልስ ተበቃማ አላቸው እንግዲህ ዝግጅት ግዜ ማስጠጧቸው መሰለኝ ፍርድ ቤቱንም አሁን ብሎ አሁን ተነሱ ብሎት ነው እንጂ ካፊት ከነበሩ ተበቃዎች ጋር መገናኘትም አልተቻለም ለኛም አልተነገረንም ከዚህ በኋላ ግን ተበቃ እንደምቆምለት ይሆናል ከአቶ በቀለ ጋር ሁለት ልጆች ወንድ ተታሰሩ ሰምተናል እና ማን ናቸው የልጆቹ ታላቅ የሆነች ቦንቱ የምትባል እና ሳሙኤል የምባል ተበቃ ምናምን ስለሌለው ተከተሉት መኪና ያዘለትም የበቀለ ይህት የልጅ ልጅ ነው ከኛ ጋር ነው ምኖረው ሶስቱ ነው ከሱ ጋር ወጡ ከበቀለ ጋር አራት ነበሩ አራቱም በቃ ቁጥጥር ስር እንደዋሉ ነው አሁን ሁለቱ ልጆቹ የት እንዳሉ ያቃሉ እንዲሁም አብሯቸው የነበረው ዘመድ የት ናቸው የውልሽ አሁን ቦንቱ የምትባለው ሴቷን አብሮዛው ግብ ነው እና በቀለ የታሰሩበት ላይ ነች እሷን ከሩቅ አይቻታለው ሰላም ቢያ ወንዶቹም ግን እኛ ጋር ማይደሉም ማሉ ራቀ ያለ ቦታ እንዳሉ ነው የነገሩን እነሱ ማግኘት አልቻልኩ ዛሬ ከፖሊሶች ጋር ለፍተሻ ወደ ቤት ሲመጡ ካቶ በቀለ ተገናኝ ተው ስለነበረ ያወራችሁት ነገር ነበር ያሉት ነገር አለ ስላለው ሁኔታ በመንደር ነው ተከተስ አልኮት እኔ ለብቻ ነው እየቀረበው ለብቻ ነው እየቀረብኩት የተከሰስኩት በግድያ መጠጠርናው አለኝ ማንን እንደገደለ ግን እኛ ማናቅም እነሱም ደሞ ከሌን እንደለ አላላሉም እንግዲህ እሱ በህገወጥ ልታወቅ ይችላል እሱ ለሰው ሙአት ነው ይወጡን ዘመን የኖረው ነው እሱ ድነውን ያሳለፈውን አብዙ አመቱን በስርብት ነው በመሰደድ ነው ያሳለፈው ልጆቹን እንኳን ልጆቹን እንኳን ለማሳደቅ እድል ያላገኘ ሰው ነው ይሄ ሰው ከብዙ ሰዎች ጋር ታስሯል ከብዙ ብሄር ብሄረሰቦች ጋር ታስሯል ቀን ምን አይነት የፍቅር ሰው እንደሆነ ምን አይነት ሰው አክባሪ እንደሆነ ራሳቸው ያቃሉ አቶ በቀለ ገረባ ለሐምሌ 6 ሲከጠሩ አቶ ጆዋር መሐመድ ደግሞ ለሐምሌ 9 ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ቀጥሮ ተሰጥቷቸው ወደ የማራፊያ ቤታቸው መመለሳቸው ተነግሯል
በቢቢሲ አማርኛ ሬዲዮ ጓርና አጫጭር ዜናዎች ላሰማችሁ ሩዋንዳ መንገድ ላይ የኮሮና ቫይረስ መመርመር ጀምራለች ፖሊስ መንገደኞችን ያስቆመ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ አለማድረግ ፍቃድ ሲጠይቅ ታይቷል ሩዋንዳ ከባለፈ መጋቢት ወር ጀምሮ 140 ሽናሙናዎችን ስትመረምር ከ1 ሺህ በላይ ሰዎች አግኝታለች በሰርግ ስነ ስርዓቱ ሳቢ 16 ሰዎች በቫይረሱ የታዘበት ሙሽራ ተቀጥቷል በህንዷ ራጃስታን ግዛት በተካሄደ ሰርግ ሳበ በቫይረሱ ህይወቱ ያለፈን አንድ ግለሰብ ጨምሮ 16 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተይዘዋል ይሄ ደግሞ ያልተጠበቀ ቅጣ ተስከትሏል የሙሽራው ቤት ሰዎች ለደህንነት ሲባል የተጣሉ ገደቦችን በመጣሳቸው 276000 ብር ተቀጥቷል አሜሪካ በአንድ ቀን ከ50 ሺህ በላይ ሰዎች በቫይረሱ ተይዘውባታል የኮሮና ቫይረስ ኦፊሴላዊ መረጃዎችን የሚለቀው የጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ገጽ እንደሚያሳየው ከሆነ አሜሪካ በአንድ ቀን 50 ሺህ 982 ሰዎች በቫይረሱ ተያዛቸውን አረጋግጣለች በአጠቃላይ በአሜሪካ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 2 ሚሊዮን 682 ሺህ 270 ደርሷል 128 ሺህ ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ ምክንያት ሞተዋል ቦትስዋና ውስጥ ከ300 በላይ ዝሆኖች ሞቶ ተገኝቷል ከግንቦት ወር ጀምሮ በደቡብ አፍሪካ አይቶ ሀገር ቦትስዋና አካ ባንጎ በተባለው አከባቢ ከ320 በላይ የሞቱ ዝሆኖች አጽም እንደተገኘ ተነግሯል መንግስት እንዳለው ለዝሆኖቹ ሞት ምክንያት ምን እንደሆነ አልታወቀም ከሞቱ ዝሆኖች ላይ የተወሰደውን አሙና ተመምሮ ውጤቱን ለማወቅ ሳምንታት ይጠይቃል ሚያንማር ውስጥ የመሬት የመንሸራተት አደጋ 162 ሰዎችን ገድሏል የመሬት መንሸራተቱ ተራራ እየገነናደሰ ሲሄድ የሚያሳዩ ምስሎች በማህበራዊ ድራምባዎች የተጋሩ ነው አደጋ ግዛይ ሰራተኞች በተፈጥሯዊ አደጋ ምክንያት የጠፉ ሰዎችን ይያፈላሉ ነው ወደ መጨረሻው ዘገባችን ስናልፍ ማክሰኞ ለት ክርታር ማጥቻችን ወደ መጨረሻ ዘገባችን ስናልፍ መቀሌ ውስጥ ወጣቶች እንደታሰሩ ተሰምተናል እነዚህ ወጣቶች በምን ምክንያት ነው የታሰሩት ስንል ባልደረባችን ግርማ ይገብሩን ጠይቀናዋል በመቀለ ከተማ ውስጥ ሆድለት ህጋዊ ያልሆነ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ሲዘጋጁ ነበር ብሎ ያኔ ለሰልፍ ያዘጋጀቱን መፈክር እጀከፈን ይዞ እንዳሰራቸው ነው እንግዲህ ከፖሊስ የተሰማው ዛሬ ወደ አብ ሀቂ ከሚባለው መቀለ ከተማ ውስጥ ያለው ፖሊስ ጣቢያ ህጂ ከታሰሩት አንዱ ወጣት አላዛር ሀብታ የሚባለውን አመግሬ ነበር አላዛር ምንድነው የሚለው ያኔ ሆድለት እኔ ፍራቦታ ነበር ምን እንደተደረገ ሁሉ አላቀም አሁን እየተባለ ያለውን ምንም አይመረከተኝ ቢሆንም ግን ከተናንት በስቲያ በ48 ሰዓታት ውስጥ ወደ ፍርድ ቤት መቅረብ ስለነበረብኝ ወደ ፍርድ ቤት ቅርብ ግን ከነጋ 8 ወጣቶች ቅርቦ ያው ዘጠኝ ሆነን ማለት ነው የቀረበው ግስ ደግሞ ህጋዊ ያልሆነ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ከዘጋጁ ነበር ይሁ መፈክሩን ጭምር ነበር የተባለው እኔ ምን አይመረከተኝ ምን የሚለው በሌላ በኩል ደግሞ የመቀለ ከተማ የዞን ፖሊስ ሰትቤት ጉዳዩ ገና ማጣራት ላይ ስላለን ከተጣራ በኋላ በዝርዝር የሚቀርብ ቢሆንም ወጣቶቹ በተለይ ደግሞ የትግራይ ህዝብ መጻለ ማውጣት በህውሓት ምንመራውን መንግስት ከስር ምንቅም አለብን የሚል መፈክር የሚገኝበት ወደ ስምንት ሚሊዮን መፈክሮችን ይዘው ለመውጣት ተዘጋጅተው ነበር አፍረናቸዋል ነው የሚለው ግርማይ እነዚህ ወጣቶች የፓርቲ አባላት ናቸው ወይስ ሚንቀሳቀሱት በቡድን ነው ፖሊስ ስለነዚህ ወጣቶች የሚለው ምንድነው አሁን እንግዲህ ከፖሊስ ይፋው የሆነ መግለጫ አልሰጠም ቢሆንም ግን ያገኙት መረጃ ካውንደስ ህጋዊ በሆነ የፖለቲካ ድርጅት የተደራጁና ሰላማዊ ሰልፍን ወይም የተቃዋሙ ሰላማዊ ሰልፍ ለመካሄድም ጠይቀው ፈቃድ ይፈታቸው ሳይሆን እንዲሁ በስመ ፈንቅል ኃይል ሆኖ መንከሳቀስ ይጀምሩ እንዲሆኑ የነሱ አባላት ሆኑ ሰዎች የሚነገሩን ሰንተናል ፈንክሌ ተሰኘው እንቅስቃሴ ሀገር ውስጥ ዋና አስተባባሪ አቶ ሚኪ ተስፋኛ የጠራነው ሰልፍ የለም የታሰሩትም የኛ አባላት አይደሉም ሲሉ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ነግረውናል አድማጮቻችን በዚህው ለዛሬ ያልነውን እንቋጫለን bbcamharic.com ደገጻችን ነው ይጎብኙን bbc news amharic ደግሞ የፌስቡክ አድራሻችን የምታጋሩን መልእክት ካለ በመልእክት ሳጥናችን ታጋሩት ይችላል አላችሁ ካሌብ ሞገስና ምረተስላስ ይመኩንን አብረናችሁ ቆየን